ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകളാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഐ ഇ റൂൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇ റൂൾസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേയേറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു ഇനി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് റൂളുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് റൂളുകളാണുള്ളത് റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റൂൾസാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് പോലെയാണ് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് എന്നാലും മാത്രം നമുക്കത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോലത്തെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിലേക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ക്ലിയറൻസ് അബോ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ദ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കുറച്ച് ഐ ഇ റൂളുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നടത്താം കാരണം അടുത്ത റൂളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് പോലെ ടോപ്പിക്ക് പോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയറൻസ് അബോ ദ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ അബോ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ നമ്പർ റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ക്ലിയറൻസ് അബോ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ വേറെയാണ് ഞാനത് പറയാം മെയിൻലി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്ന ക്ലിയറൻസ് അബോ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ലോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് കണ്ട കണ്ടക്ടറുകൾ മുകളിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് എത്രയാവണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് എന്താണ് എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്താണ് എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറൊന്നും അതിൽ പഠിക്കാനല്ല ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാൻ എഴുതാം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ എഴുന്നു കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയ അടുത്തത് അഗെയിൻ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ദെൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ നാല് വാല്യൂസ് ആയാലോ ഈ നാല് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ അതായതൊക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും റിലേറ്റ്സ് ടു എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ
across a street is 5.8 meter. Clearance above ground of the lowest conductor in a high voltage line across a street is 6.1 meters. Kind of. Nali values or to a adim along a street in the values on low and medium voltage and high voltage on the along a street angle 5.5, 5.8 or the 5.5 for your low and medium voltage, 5.8 for your uh, high voltages, then 5.8 and 6.1 for your across a street values. The question should be the clearance above ground of the lowest conductor. Question get to the months love. Valerie said in the other analyzer. Question get to the cup of the answer. But well, the return question is going to show the paper. Okay, fine. About the under and the concept along a street or all the across a street. Add to the any don't know along a street to know a question across a street to know. Elsewhere than along a street across any street. Either end of a la, where is the thing in Anjo China? Randu Trangan on the Nale point R meter on the Anje point Rendi meter on it. And the value so it's okay. Anale point R, other than Anje point Rendu. Other lay E Anje point Randan or extra high voltage you got a wherever. Okay, extra high voltage in the level lake where. EHV voltage like where in Ale point and R voltage low voltage und other medium voltage und other high voltage in Katakal and the moon on the other note low and medium under the other than R high voltage so our other than E five point two meter on a extra high voltage on a very okay so if the uh, if it is mentioned question younger than a give sentence and repeat it again elsewhere than along or across any street if it is having a low voltage, medium voltage, high voltage, your answer is 4.6. If you are having an extra high voltage, your answer will be 5.2. That is the point. In the third question, clearance above the ground. If you are having the voltage 33 kV and extra high voltage line. 33 kV is the same line. We have 33 kV. 33 kV is the same line. 33 kV is the same line. We have the minimum. Our band distance on the 5.2 meter. Minimum distance on the 5.2 meter. So 33 kV and extra high voltage clearance above ground for every every Mupatun KV, Mupatun KV, Kudan or Mupatun KV, and Arathar. Arathar is 99. I'm going to go on the England the other side plus 0.3 added at the bottom. Okay, I'm going to value some joy killer. Other three minimum trend which are 5.2 meter running in an equestrian dava. Clearance above ground plus 0.3 meter for every 33 kV. Or 33 kV cube plus 0.3 plus 0.3 and add it to the pool. Then minimum clearance is 5.2 meter. Clear or not? Very easy question. Yes. Any question is the statement type of Krithya might be able to answer the question. Now, what is the question? No conductor. If you have a question, you can add it. Still, this is your answer. Okay. No conductor of an overhead line including service lines erected. The Across a street. Ningle any everyday okay across a street. And the gandal uttaram 5.8, 6.1. Ningle any everyday okay along a street in the Adi along Padichadan. Along a street in the Andal uttaram 5.5, 5.8. Across a street in the Andal uttaram 5.8, 6.1. So erected across a street shall at any part thereof be at a height less than. For low and medium voltages, number 5.8 on it. Uh, for across this, you can see along but it's along but it's better. It's along but it's okay across one more order level but it's so the question will be no conductor of an overhead line including service line selected along a street including along a street shall at any part thereof be at a height less than for low and medium voltage lines the uttaram should be 5.5 meter we have told that a low and medium voltage 5.5 meter then for high voltage lines High voltage lines, the answer should be 5.8 meter. So, along a street, Randutram, where on the Ningla Padikan Dalishila, along a street, Randutram, Anje point and Anje point it. Arame related Anje point and for low and medium voltages, Anje point it for your high voltages. It three the Mularayanulu, it anangal along a street. Across the street, turning low, low and medium voltage 5.8. For your high voltages, your answer should be 6.1 meter. High voltages, your answer should be 6.1 meter. 
for across a street എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റും സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പോവുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും എന്നാ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്ന് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സർവീസ് ലൈൻ സെലക്ടർ ലോങ് എസ്റ്റ് എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് ഷാൽ ബി ഔർ നോട്ട് എനി പാർട്ട് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് മീഡിയം ലൈൻ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കും എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഉടനടി ആ മനസ്സിൽ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം അതിനാണ് ഞാൻ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞത് വാല്യൂസ് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല വാല്യൂസ് മാത്രം ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ യെസ് അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് സർവീസ് ലൈൻസ് ഇറക്ടഡ് എൽസ് വേർ ദാൻ കണ്ടല്ലേ എൽസ് വേർ ദാൻ എലോങ് എ എലോങ് ഓർ ഒക്രോ എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് എൽസ് വേർ എലോങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്രോസ് അല്ലാത്ത ഏത് സ്ഥലത്തും എൽസ് വേർ സ്ട്രീറ്റ് ഷാൽ ബി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് മൂന്നും വരുന്നുണ്ട് ലൈൻസ് അപ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെവൻ കെ വി വേണമെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ലെവൻ കെ വിക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ വോൾട്ടേജുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം ഇത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടേജ് ലെവൻ കെ വി ആണ് ഫോർ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ ലെവൻ കെ വി ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബെയർ കണ്ടക്ടറുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ ബെയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് ആറാണ് അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നാല് പോയിന്റ് ആറാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പോയിന്റ് ആറ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഫോർ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസ് അപ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെവൻ കെ വി ദ ലെവൻ കെ വി ലെവൻ കെ വിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് ബെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ ഉത്തരം എത്ര തന്നെയാണ് നാല് പോയിന്റ് ആറ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഞാൻ എൽസുവറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നോ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ആൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് സർവീസ് ലൈൻസ് ഇറക്റ്റഡ് എൽസുവർ ദാൻ എലോങ് ഓർ എക്രോസ് എൻ സ്ട്രീറ്റ് ഷാൽ ബി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെവൻ കെ വി ലെവൻ കെ വി വരെ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ബെയർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലും അത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത്ര ഉള്ളത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് എബോവ് ലെവൻ കെ വി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാ ലെവൻ കെ വിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു കെ വി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ് ടു ലെവൻ കെ വി ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ബെയർ ആണെങ്കിലും കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എൽസ് വേർ എലോങ് എനി എക്വർ എക്രോസ് എനി സ്ട്രീറ്റ് എക്രോസ് എലോങ് അല്ലാത്ത വേറെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി നിന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ കുറച്ച് വാല്യൂകളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് എൽസ് വേർ എനി എലോങ് ഓർ എക്രോസ് എ സ്ട്രീറ്റ് വന്നു ആ എൽസ് വേർ എക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൂൾ മാത്രം ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ റൂൾ മാത്രം ചോദിക്കും റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ ക്ലിയറൻസ് എബോ ഗ്രൗണ്ട് 
പോയിൻ്റ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ കഴിയും തോറും എത്ര മീറ്റർ മിനിമം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാലും എത്ര തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഫൈവ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിന് ഈ സെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി പോവാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാല്യൂസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത രണ്ട് റൂളുകളാണ് റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയനും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റിയും ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ലോവസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ലൈനുകളിൽ കാര്യം അതായത് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ എടുത്ത് പഠിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ വാല്യൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഏത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ സി ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു